സത്യം പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചിൽ ഈ പ്രാവശ്യം ക്രിസ്മസ് ആയിട്ട് ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഒരു ഓളം വൈപ്പൊന്നുമില്ല ഹായ് ഓ ഇതിനെയൊക്കെ ക്രിസ്മസിന് അറക്കുമെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴപ്പാ പറയിപ്പി ഹീറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ വലിയ ഹീറ്റിംഗ് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഈവൻ തോ ക്രാങ്കേസ് ഇത്തരം തള്ളി ഇങ്ങനെയുണ്ട് ചെറിയ ഹീറ്റ് നിങ്ങൾ ഷോർട്സൊക്കെ ഇട്ട് ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫീൽ ചെയ്യും ബട്ട് പാൻറ്റ് ഇട്ട് ഓടിക്കുന്നത് വലിയ കലിപ്പില്ല ഹീറ്റ് ഇല്ലെന്നല്ല പറയുന്നത് വലിയ കലിപ്പില്ലെന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ തൊട 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 മാട്ടേ തൊട്ടാ നാട്ടൊരു വിട മാട്ടേ എൻ്റെ മോനെ ആരാ വൺ സിക്സ്റ്റി അടിക്കും പിന്നെ വൺ അത് ഗിയറിങ് വ്യത്യാസമുണ്ട് സ്പ്രോക്കറ്റ് ചെറുതാണ് വണ്ടിക്ക് ഇനിഷ്യൽ ഭയങ്കര കൂടുതൽ അപ്പോൾ ടോപ്പിൻ്റെ കുറയുമല്ലോ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ കൂട്ടിയാൽ കിടക്കുന്നത് വലിയ സ്പ്രോക്കറ്റ് ഇട്ടേക്കണേ ഈ വണ്ടിക്ക് അങ്ങനെ വരുന്നത് ഏ ഇ സിയോ ഇത് ആക്ച്വലി ഷോറൂം വണ്ടിയാണ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇ സിയോ ആ നമുക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് പവർ ട്രോണിയൊക്കെ കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് അതല്ലോ ഇത് ഓഫ് റോഡ് ട്രയൽസൊക്കെ പോകുന്ന വണ്ടിയല്ലേ യൂട്യൂബ് വെൽക്കം ചെയ്യുന്ന അതൊരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രയംഫിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്ക്രാമ്പ്ലർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എക്സിനെ പറ്റിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഒരു വണ്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് മുതൽ അപ്പോൾ ബിഗ് താങ്ക്സ് ടു നമ്മുടെ ശ്യാമ ഡൈനാമിക്സ് ട്രയം ഫിൻ കൊച്ചി അവരാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബിഗ് താങ്ക്സ് ടു ദം അപ്പോൾ ഇതാണ് വണ്ടി കിട്ടോ എൻ്റെ മോനെ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒന്നൊന്നര മുതലാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ആ ഒരു ട്രയംഫിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ ശരിക്കും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിന് വിചാരിച്ചു ഓ നോർമൽ ഒരു ബൈക്ക് പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു ചോദിച്ചു പക്ഷേ ഇൻ പേഴ്സൺ കാണാനുണ്ടല്ലോ വണ്ടി അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്പീഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എക്സോസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ എക്സോസിൽ വരുന്നത് ഒരു ഡബിൾ എക്സോസ് ആണ് ഒരു ട്രയംഫിൻ്റെ തന്നെ കൂടിയ ഒരു സ്ക്രാമ്പ്ലർ ഉണ്ട് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അതിൻ്റെ റിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു എക്സോസ് ആണ് പിന്നെ ഈ ഒരു സ്പീസൊക്കെ ശരിക്കും ആ ഒരു സ്ക്രാമ്പ്ലർ ഹയർ സി സി സ്ക്രാമ്പ്ലർ റിമാൻഡ് ആയിരിക്കുന്ന പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ പിസ്റ്റേഷങ്ങൾ ഫുൾ പറഞ്ഞുതരാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഷോർട്ട് എക്സ് ഡ്രൈവ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ വണ്ടിക്ക് സീറ്റ് ഐറ്റം അത്യാവശ്യം കൂടുതലാണ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് എം ആണ് സീറ്റ് ഐറ്റം വരുന്നത് എൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണ് എനിക്ക് പ്ലാനറ്റ് ഫുഡ് അല്ല എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും സി എനിക്ക് ഹാഫ് ഫുഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏറെ കുറെ ഹാഫ് ഫുഡ് എന്ന് പറയാം ബട്ട് സ്റ്റിൽ എനിക്ക് ഒട്ടും പക്ക പ്ലാനറ്റ് ഫുഡ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചെറിയ ഷോർട്ട് ഡ്രൈവ് എടുക്കാം ഞാൻ ട്രിപ്പൊക്കെ സീറോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒമ്മെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കയറി ഇരിക്കുമ്പോൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഭയങ്കര വൈഡായിട്ടുള്ള ഹാൻഡിലാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ മോൻ ഇത്ര വൈഡായിട്ടുള്ള ഹാൻഡിൽ ഞാൻ ഇനി മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വൈഡായിട്ടുള്ള ഹാൻഡിലാണ് പിന്നെ ഈ നക്കൽ ഗാർഡും ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഗ്രില്ലൊക്കെ ആക്ച്വലി സ്റ്റോക്കാണ് പിന്നെ മിറൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോർട്ട് ഡ്രൈവ് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി വണ്ടിയുടെ വിശേഷം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓ മാൻ പോളി 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 ഓ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒട്ടി ചെയ്യുന്നത് ഓ സെൻ്റെ മോന് ക്ലച്ച് സെൻ്റെ മോന് ക്ലച്ച് ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒട്ടി ചെയ്യുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഒരു അടിപൊളി അപ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ ആട്ടോ ഞാൻ ഭയങ്കര പൊങ്ങിയായിരിക്കണം എസ്പെഷ്യലി ഈ ഇത്രയും പൊങ്ങിയിരിക്കണ ഹാൻഡിലും കൂടി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല രസമാണ് ഒരുമാതിരി നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ബാർ റേസർ വെച്ച് പിടിക്കില്ലേ എക്സ്പെർട്സിലൊക്കെ അതുപോലെയുണ്ട് ഓ മാൻ ഫസ്റ്റ് നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിൽ നിമ്പിളാന്ന് പറയുക വണ്ടി ഓ
അപ്പം ആക്ച്വലി നമ്മൾ വണ്ടി ഒന്ന് നിർത്തി ഇട്ടു അപ്പം ഇതാണ്ട് ആക്ച്വലി വണ്ടിയുടെ കീ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രസമുണ്ട് ട്രയംഫിൻ്റെ ബാഡ്ജൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇരിക്കാം മോനെ പൊളിക്കി ഇപ്പോൾ അതേ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ക്രാംബ്ലർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് എൻ്റെ മോനെ ഒരു രക്ഷയില്ല വണ്ടി സ്പീഡ് ഫോൾഡർ വെച്ച് കൊടുത്തേ കുറച്ചും കൂടി വീൽ ബേസ് കോളാണ് അറൗണ്ട് ഫോർട്ടീൻ ടെൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു വീൽ ബേസ് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഫ്രണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നയൻറ്റീൻ ഇഞ്ച് വീൽസ് ആണ് വരുന്നത് മറ്റേ സെവൻറ്റീൻ ആയിരുന്നു ബട്ട് ബാക്കിൽ സെയിം ആ ഒരു സെവൻറ്റീൻ ഇഞ്ച് വീൽസ് ആണ് വരുന്നത് ടയേഴ്സ് അത്യാവശ്യം ഒരു ബ്ലോ പാറ്റേൺ ആണ് ടയേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് എം ആർ എഫ് കെർവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടയറാണ് ഫ്രണ്ട് ഹെയർ ബാക്ക് ഡയറും വ്യത്യാസമാണ് കേട്ടോ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത് സാപ്പർ കർ ഇ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടയറാണ് ബാക്കിൽ വരുന്നത് ഒരു റബ്സിൻ്റെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടയറാണ് ബാക്കിൽ വരുന്നത് ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് ടയർ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു വൺ ഹൺഡ്രഡ് സെക്ഷൻ ടയർ വരുന്നുണ്ട് ബാക്കിലാണെങ്കിൽ ഒരു വൺ ഫോർട്ടി സെക്ഷൻ ടയർ വരുന്നുണ്ട് ഹിമാലയൻ ആണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നയൻറ്റീൻ ഇഞ്ച് നയൻറ്റി സെക്ഷൻ ടയർ വരുന്നത് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് സെക്ഷൻ ടയർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടി മൊത്തത്തിൽ മെറ്റലാണ് ഫുള്ള് ഇതൊക്കെ മെറ്റലാണ് ഇത് വീസ ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഫോർട്ടി ത്രീ എം എമ്മിൻ്റെ മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ട്രാവൽ ഒരു യൂസ് ഫോർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റെയിലി കൊടുത്താണ് മീഡിയം സിറ്റീസ് ആണ് ഹാർഡല്ല നമ്മളൊരുപാട് സ്ട്രഗിളും ചെയ്യില്ല ഓഫ് റോഡ് പോകുകയാണെങ്കിലും നോർമൽ റോട്ടിൽ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ട്രഗിൾ വരില്ല ഫ്രണ്ട് ഹാർട്ട് ഫോർക്ക് ആയതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രഗിളും കാര്യങ്ങളും വരുന്നില്ല പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൂടി ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റ് പോലത്തെ ഒരു സാധനമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് റെയിലി ഗുഡ് ഇതിൽ നിന്ന് അടിച്ച് മണ്ണൊക്കെ തെറിച്ച് ഇന്ന് പൊട്ടാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു നക്കിൾ കാർഡും ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി സ്റ്റോക്ക് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ച ആട്ടോണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇത് ഇത് ഈ ഒരു ട്രൈഫിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി സ്റ്റോക്കാണ് റെയിലി ഗുഡ് പിന്നെ എന്താ പറയുക മൊത്തത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് വേറെ കാര്യം വണ്ടിയുടെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി എൻ്റെ മോനെ ഒരു രക്ഷയില്ല ഈ ഒരു എൻജിൻ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കി എന്ത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കി ഒരു ഫ്ലോ പോലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഹൗസിംഗ് നിങ്ങൾ ഹിമാലയൻ അടിക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ ഹിമാലയൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഹൗസിംഗ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഹൗസിംഗ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ലുക്ക് ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദിസ് ഇസ് അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു യു എസ് ബി ചാർജർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്യാവശ്യം നല്ല വൈഡായിട്ടുള്ള ഹാൻഡിൽ ഇനി വരുന്നുണ്ട് വളരെ വൈഡാണ് കേട്ടോ വണ്ടിയുടെ പ്രൊപ്പോഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ വൈഡായിട്ടുള്ള ഹാൻഡിലാണ് ഇനി വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പീഡിനെ വെച്ച് വേറെ വെറ്റ് വരുന്നത് സ്പീഡിനെ ആക്ച്വലി ഒരു ബാർ ആൻഡ് മിറേഴ്സ് വരുന്ന ഇതൊരു കൺവെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള മിറർ വരുന്നുണ്ട് ഹൈ ആക്ച്വലി പ്രിഫർ ദിസ് വൺ കാരണം നമ്മൾ സ്പീഡ് ആക്ച്വലി ഒരു ടൈറ്റ് ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ മെനേവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ബാർ ആൻഡ് മിറർ കുറച്ച് ആനോയിങ് ആയിട്ട് തോന്നും പിന്നെ സൈഡിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്യൂട്ടി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റെഡ് പെയിൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി പെയിൻറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് സ്റ്റിക്കർ അടിച്ചേക്കല്ല ഇത് ആക്ച്വലി പെയിൻറ്റഡ് ആണ് റിയലി ഗുഡ് ട്രൈഫിൻ്റെ ബാഡ്ജ് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടാങ്ക് ഗ്രിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബറാണ് തേർട്ടി ലിറ്റേഴ്സ് ടാങ്ക് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ ഓ ഓ ഇതിലൊക്കെ എന്താ പറയുക ഒന്നും പറയാനല്ല തേർട്ടി ലിറ്റേഴ്സ് ടാങ്ക് വരുന്നുണ്ട് മൈലേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അറൗണ്ട് ഒരു തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി ഹൈവേയിൽ നല്ല ആർ പി എമ്മിൽ ക്രൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബട്ട് നിങ്ങൾ സിറ്റിയിൽ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ആൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി പിന്നെ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സീറ്റ് ഹൈറ്റ് ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് എ തേർട്ടി ഫൈവ് എം സീറ്റ് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഫൈവ് ഫുട്ട് സിക്സ് താഴെ ഉള്ള ആൾ ഫൈവ് ഫുട്ട് സെവൻ താഴെ ആളാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് കാലം കുത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ബാക്കിൽ ഒരു ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പില്ലൺ സീറ്റ് വരുന്നുണ്ട് സീറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വാളിറ്റി നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് ആയാലും ഒരു ട്രൈഫിൻ്റെ ലോഗോ ആയാലും മൊത്തത്തിൽ ക്വാളിറ്റി നല്ല രസമാണ് ഈ ഒരു പിന്നെ പറയാൻ വിട്ട് വണ്ടി ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ടൂ വീലർ സ്പാൻ ഷാസിയിലാണ് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഇതും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അടിയിൽ കൂടെ ഷാസി പോകുന്നില്ല ഇതൊരു പെരുമീറ
പലർക്കും മിക്സർ ഓഫ് പെയിനായിട്ടൊരു ടൈലറ്റാണ് പക്ഷേ സ്ക്രാമ്പിളിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു ടൈലറ്റ് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഒരു വൃത്തികേടില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്പീഡിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഒരുപാട് താന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് പലർക്കും മിക്സർ ഓഫ് പെയിനായിട്ട് ആ ഒരു ഡിസൈനായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്നാൽ പലരും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ വൺ ഫോർട്ടി സെക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ നല്ല വൃത്തികേടായിട്ടുള്ളൊരു സാധ്യതകളുണ്ട് അഴിച്ചു കളയാം പിന്നെ ബ്രേക്ക് ആലിപ്പർ വരുന്നത് ഇപ്പുറത്താണ് ഒരു ടു തേർട്ടി എം എം ഡിസ്ക് വരുന്നുണ്ട് ബാക്കിൽ സെവൻറ്റി നൈൻ ജലൈസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ആ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അലമിന് സിങ്ങാൻ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ആ ഒരു സ്പ്രോക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സിങ്ങാമിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി ശരിക്കും എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഒരു കൂടിയ സ്ക്രാമ്പിൾ തന്നെ കോർണിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാധനമാണ് എൻ്റെ പൊന്നെ ഒരു ഫിനിഷിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ നല്ല രസമാണ് ഒരു അലുമിനിയം ഫിനിഷിങ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക വണ്ടിക്ക് സിക്സ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് വരുന്നുണ്ട് വിത്ത് സ്ലിപ്പ് ആൻഡ് ആസ് ക്ലച്ച് ക്ലച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ വൺ ഓഫ് ദ ലൈറ്റസ്റ്റ് ക്ലച്ച് ആണ് ഒന്നും പറയാനല്ല ഗിയർ ബോക്സ് നല്ല രസമാണ് നല്ല പ്രിസൈസ് ആണ് ഹാർഡല്ല ഈ വണ്ടിയിൽ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുമില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ എൽ ഇ ഡി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ടെൻ എം എമ്മിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക് വരുന്നുണ്ട് വിത്ത് ബൈബ്രിഡ് റേഡിയൽ മോണ്ട് കാലിപ്പറ് കാലിപ്പർ ഉണ്ടോ റേഡിയൽ മോണ്ട് കാലിപ്പറാണ് ഇനി വരുന്നത് വിച്ച് ഇസ് റിയലി ഗുഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് വണ്ടി മൊത്തത്തിൽ എന്താ പറയുക നിങ്ങളൊരു എന്താ പറയുക മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള റൈഡ് ഓടിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതായത് കുറേയൊക്കെ ടൂർ ചെയ്യും കുറേയൊക്കെ ഓഫ് റോഡ് പോകുന്നുണ്ട് ഓഫ് റോഡ് പോകുന്ന കട്ട് ഓഫ് റോഡ് ഒന്നുമില്ല വണ്ടി മറിച്ചിടാനുള്ള താല്പര്യമൊന്നുമില്ല ചെറിയ ചെറിയ ഓഫ് റോഡ് പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രിപ്പൊക്കെ പോകണം നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കൺസെപ്റ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടും പറ്റിയൊരു വണ്ടി ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓബിയസ്ലി ചോദിക്കാം ഹിമാലയം എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹിമാലയം കുറച്ചും കൂടി ഇതിനേലും പത്ത് കിലോ കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ പത്ത് കിലോ കൂടുതലുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും പിന്നെ ഹിമാലയം കുറച്ചും കൂടി ഓഫ് റോഡ് സെൻട്രിക്കാണ് അതിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വണ്ടി ഒരുപാട് ഡൈവൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹിമാലയനൊക്കെ അപ്പോൾ അത് ട്രാഫിക്കിൽ ഒരുപാട് കൂടി കുറച്ചിട്ട് വെറുച്ച് അനേങ്ങ് ആയിട്ട് തോന്നും ഇതങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ വണ്ടി പറയാൻ പറ്റും ബാഷ് പ്ലേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദി മാറ്റർ ആ ഒരു എൻജിൻ ആ ഒരു മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് സി സി ലിക്വിഡ് കൂൾഡ് ഫോർ ബാല ഡി ഒ എസ് സി എൻജിൻ ആണ് വരുന്നത് പവർ ഫീസ് ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ബി എച്ച് പിയും തേർട്ടി സെവൻ ന്യൂട്ടോ മീറ്റർ ആണ് പക്ഷേ തേർട്ടി സെവൻ ന്യൂട്ടോ മീറ്ററിൽ അറൗണ്ട് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ടോർക്ക് വരുന്നത് വേറും ത്രീ തൗസൻഡ് ആർ പി തൊട്ടാണ് ഇറ്റ് ഇസ് റിയലി ഗുഡ് വണ്ടിയുടെ കൺസോൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കണ്ടോ ലൈറ്റ് കത്തിയുണ്ടോ അത് ആക്ച്വലി വണ്ടിയുടെ ഇമ്മൂബലൈസർ ആണ് അതായത് വണ്ടി വേറെ കീട്ടൊക്കെ തുറക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓണാവില്ല ഇറ്റ് ഇസ് റിയലി ഗുഡ് ഈ ഒരു കീ ആയിട്ട് വണ്ടി സിംഗ് ആണ് വണ്ടിക്ക് ഇമ്മൂബലൈസർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊരു സ്പീഡോമീറ്റർ ആണ് വൺ എയ്റ്റി വരെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആർ പി മീറ്റർ വളരെ ചെറുതാണ് കാണി കാണാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സ്ക്രീനിൽ സ്പീഡോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മൊത്തത്തിൽ സ്പീഡ് റീഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നി ഞാൻ ഓണായി കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ കൺസോൾ ഇവിടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കാണിക്കുന്നത് വണ്ടിക്ക് ട്രാക്ഷങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് വണ്ടിക്ക് എ ബി എസ് ഡ്യുവൽ ചാനൽ എ ബി എസ് ആണ് നമുക്ക് റിയർ എ ബി എസ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ റിയർ എ ബി എസ് റിയർ എ ബി എസ് ഓഫ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ഒരു ട്രിപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചു അതിൻ്റെയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ അടിയിൽ സ്റ്റാൻഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ടൈം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്യൂൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആർ പി മീറ്റർ ഭയങ്കര ചെറുതാണ് അത് റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഗിയർ ഫ്രഷ് എനിക്കുണ്ട് നമുക്ക് ടോക്കൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഐ ബട്ടൺ നിൽക്കിയാൽ മതി ഈ ഐ ബട്ടൺ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ട്രിപ്പ് ടു വേണെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്റർ അതായത് മൈലേജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആവറേജ് മൈലേജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് കാണിക്കുന്നത് വിത്ത് പ്രൂഫ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈലേജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ
കാല് അകത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ക്രാഷ് കാർഡും വരുന്നുണ്ട് റിയലി ഗുഡ് പിന്നെ സസ്പെൻഷൻ ഒരുപാട് കടന്ന് തുള്ളി കളിക്കുന്നില്ല മീഡിയം സിറ്റീസ് ആണ് സസ്പെൻഷൻ കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് ഫ്രണ്ട് ഫ്രീ ലോഡ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ അല്ല ബാക്കിൽ സസ്പെൻഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് അറിയില്ല ബാക്കിൽ സസ്പെൻഷൻ വരുന്നത് ഓഫ് സെൻ്റർ ആണ് അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആയിട്ടാണ് സസ്പെൻഷൻ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടോടെ ഫ്രീ ലോഡും ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഹാർഡ് ആക്കാം സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് റിയലി ഗുഡ് അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഫിനാൻസിലേക്ക് അടക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു ഫോർട്ടി ഒക്കെ അടക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് ഇയറിലേക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്ന ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ഇ എം ഐയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇ എം ഐയുടെ ഇടാം നമുക്ക് ബജാജ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ഐ ഡി എഫ് സി എന്നുള്ളവരൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ യെസ് ഗായ്സ് നമുക്കൊന്ന് വണ്ടി എടുക്കാം ഇനഫ് നമുക്കൊന്ന് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് മോശം റോഡ് അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാവും അതും കൂടി ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി തിരിച്ചു കൊടുക്കാം കോഷൻ ലാമ്പ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഓ എക്സോസ് നോട്ട് ഏപ്പിച്ചില്ലല്ലേ എക്സോസ് നോട്ട് ഏപ്പിച്ചില്ല കേട്ടോ കട്ട മോശം മോശ റോഡ് സി ഹൗ ഈസിലി എന്ത് ഈസി ആയിട്ടാണ് വണ്ടി മോശ റോഡൊക്കെ ഒരു പോകുന്നത് നമുക്ക് നേരെ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ മോശ റോഡാണ് കട്ട ഓഫ് റോഡ് ഓ മാൻ എന്ത് സുഖമോ നോക്കി ഓ പൊളി ഓ നമുക്ക് നേരെ ആക്ച്വലി പോകാൻ പറ്റില്ല പണി നടക്കുവാണ് കേസ് പണി നടക്കുവാണ് എന്നാലും ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡാണ് ഈസിലി പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വലിയ അനോയിങ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടോ സെക്കൻഡ് ഗിയറിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് പോകണം സെക്കൻഡ് ഗിയർ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഗിയർ വളരെ ഷോർട്ടാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കണ്ടോ സെക്കൻഡ് ഗിയറിലൊക്കെ വണ്ടി ഈസി പോകും മാൻ റോഡ് പിന്നെ ഹിമാലയനായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വണ്ടിയുടെ ഒരു ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ്നസ് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് വണ്ടി വളരെ ലൈറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓടിച്ചിട്ട് പോകാനാണ് നല്ല സുഖമുണ്ട് ഒക്കെത്തന്നെ അഗ്രഷൻ വണ്ടി ഹിമാലയ കമ്പത്ത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വണ്ടി ഒരുപാട് അഗ്രസീവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനൊരു ഷോർട്ടർ ഗിയറിങ് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ നന്നായിട്ട് വലിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് വണ്ടി പിന്നെ എന്നാ പറയുക മൊത്തത്തിൽ കൊള്ളാം കേട്ടോ മൊത്തത്തിൽ കൊള്ളാം വണ്ടി മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള യൂസിനും അനുയോജ്യമായ വണ്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഫിനാൻസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം ഇടാം ഓ ക്രിസ്മസ് വൈ ഓ മാൻ ട്രയൽസ് 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 ഓ വണ്ടി ട്രാക്ഷൻ കണ്ട്രോൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ആ മണ്ണിൽ കൂടെ എടുത്താണ്ടല്ലോ റിയർ വീർ സ്പിന്നാവും നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ വൈറ്റ് ലൈനുള്ള ശ്യാമ ഡൈനാമിക്സിൽ ചെല്ലുക നിങ്ങൾക്ക് ഫോർട്ടി എമ്പർ ഫോർട്ടി അടച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി ഇറക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ സർവീസ് കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺസ് ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇയർ ഏതാണ് ആദ്യം വരുന്നത് അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സർവീസ് കോസ്റ്റ് ചെയ്യാനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൽ താഴെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ വൺസ് ഇൻ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലേ വരുന്നുള്ളൂ ഓടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്ര വീൽ ബേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇത് അതല്ല ഇത് വെയിറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നല്ല രസമുണ്ട് എന്നാ കാണിച്ചാൻ ബ്രേക്സ് ആർ കുട്ടോ ബ്രേക്സ് അടിപൊളി ബ്രേക്സ് ആണ് പക്ക ഒരു ബൈറ്റ് ഞാൻ പറയില്ല ഒരു ഡോമിനാർ പോലത്തെ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് വണ്ടിക്ക് നല്ല ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് ഒരു ഫീലും ഫീഡ്ബാക്ക് വണ്ടി നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു പ്രൈസിൽ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ ലാക്കിൽ കമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഹിമാലയൻ ആയിട്ടാണ് ഹിമാലയൻ ആയിട്ട് കമ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനൊരു സെവൻറ്റീൻ സോറി നയൻറ്റീൻ ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ട് ആലൈസാണ് വരുന്നത് ഹിമാലയൻ ആകുമ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി വൺ ഇഞ്ച് സ്പോക്ക് വീൽസാണ് വരുന്നത് ഹിമാലയന് ട്യൂബ്ഡ് വീൽസാണ് ഇതിന് ട്യൂബ് പ്ലസ് വീൽസാണ് വരുന്നത് അതാണ് ആദ്യം നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു സ്ക്രാമ്പ്ലർ മോട്ടോർസൈക്കിളാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് റോഡിൽ നല്ല മാനറായിട്ട് ഓടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ
സ്പ്രോക്കറ്റ് സൈസ് ആണ് നമുക്ക് സ്ക്രാംബ്ലറിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ചെറിയ സ്പ്രോക്കറ്റ് ആണ് ആക്സിൽ വരുന്നത് കമ്പയർ ടു സ്പീഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ആക്സിലറേഷൻ ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് കമ്പയർ ടു ഹിമാലയൻ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഷോക്ക് കുറച്ചൊന്ന് മീഡിയം സിറ്റിക്സ് ആണ് ഹിമാലയൻ്റെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർക്കാണ് സസ്പെൻഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്രാവ ട്രാവൽ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് റൈഡ് ബൈ വേറാണ് വണ്ടിക്ക് റൈഡ് ബൈ വേറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആക്സിൽ വരുന്നത് വണ്ടിക്ക് ഈ ടൈറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടാണോ എന്ന് വെച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഫൈവ് ഫുട്ട് സെവനിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് നോട്ട് കണലായി ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഹിമാലയനാണല്ലോ ആക്ച്വലി ഒരു ലോ സീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതിന് അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇതിന് നമുക്ക് ഒറ്റ സീറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ എ തേർട്ടി ഫൈവ് എമ്മിൻ്റെ സീറ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൈവ് ഫുട്ട് താഴെയുള്ളവർക്ക് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്ന ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ വൺസ് നിങ്ങൾ ഓടിച്ചൊന്ന് ശീലമായി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല എല്ലാം കൂടി കൊള്ളാം മോശം പറയാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല മൊത്തത്തിൽ നല്ല രസമുണ്ട് ഷോർട്ടർ ഗിയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഹയർ ഗിയറിൽ ലോ ആർ പി എമ്മിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഷോർട്ടർ ഗിയർ ആണ് കമ്പയർ ടു സ്പീഡ് കുറച്ചും ഷോർട്ടർ ഗിയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഗിയർ ടൗൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ തേർഡിനാണ് ഓടിക്കുന്നത് തേർഡിന് ഒരു കണ്ടോ ഭയങ്കരമായിട്ട് തന്ന ആ ഞാനിപ്പോൾ തേർഡിൽ തന്നെയായിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ ഗിയർ മാറ്റിയില്ല സി തേർഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഓ മാൻ എക്സിലറേഷൻ ഇസ് ഗേഡ് ഹിമാലയൻ എത്ര ഒരു ഡൈവ് ഇൻ ഫ്രണ്ടിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ നോട്ടീസ് ചെയ്തത് ഹിമാലയൻ ഫ്രണ്ടൊക്കെ നല്ല ഹാർഡായിട്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ വണ്ടി ഒരുപാട് ഡൈവിൻ ചെയ്യണമല്ലോ ഒന്നും ഇതിന് അങ്ങനത്തെ ആവശ്യം ഒന്നുമില്ല ഒരു വിധം നന്നായിട്ട് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് റിയലി ഗുഡ് എന്താ പറയുക എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി മൊത്തത്തിൽ കൊള്ളാം ഈ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു കോക്കറ്റ് വ്യൂ ആണെങ്കിലും ഇത് ഒട്ടും ഡിസ്റ്റർബിംഗ് അല്ല ഹിമാലയൻ്റെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കൺസോൾ ഇറക്കുറ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇത് അത്യാവശ്യം താന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ റോഡാണ് നോക്കുന്നത് ഈ സ്പോർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്ടോ ഒരു സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി പിന്നെ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് ഓബിയസ്ലി ഇതൊരു സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ആണ് സിംഗിൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ കൂടപ്പറപ്പാണ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ എന്തായാലും ഉണ്ട് നമ്മളൊരു ഹയർ ആർ പി എമ്മിലേക്ക് വലിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഹാൻഡിൽ ബാറിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് വൈബ്രേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഒരു ഗ്രിപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് എനിക്കൊരു വൈബ്രേഷൻ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അനോയിങ് അല്ല ഒരു അനോയിങ് ആട്ട് എൻഫീൽഡ് ലെവലിലുള്ള ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഒന്നും അല്ല പിന്നെ മിറർ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹയർ ആർ പി എം അതായത് എറൗണ്ട് റെഡ് ലൈൻ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് അത് അത്ര സ്പീഡിൽ വലിപ്പിച്ചാലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ നമ്മൾ നോർമൽ ഒരു സെവൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ പോകണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല സുഖമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ വണ്ടി ഏറെക്കുറെ നമുക്കൊരു എക്സ്പെൾസ് ഓടിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതായത് ഒരു ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ്നെസ് വേണം ഫ്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇത് ഹിമാലയൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പത്ത് കിലോ കുറവാണ് നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കിലോ വെയ്റ്റ് വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ടാങ്ക് ഒരുപാട് അനോയിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കരുത് വണ്ടിയായിട്ട് എന്താ പറയുക ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഫ്രീഡം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് പുള്ളി അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ള നമ്മുടെ വീഡിയോ അപ്പോൾ വീഡിയോ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടാം ഞാൻ എന്തായാലും മറുപടി തരാം അപ്പോൾ ഫിനാൻസ് സംബന്ധിച്ച് ഫുൾ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു ഓവർ വ്യൂ ഞാൻ വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം ഇട്ടേക്കാം നിങ്ങൾ അന്ന് കണ്ടുപോക്കാം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെ